不管你怎么决定，我的答案都是反对。以前再怎么吵架，隔天大家都可以忘得一干二净，然后又说说笑笑的。只是这一次，他应该很恨我吧？希望咯。对了，最近天气变凉了，他最怕喝冷开水。你有没有给他买热水壶？还有什么呢？这些钱，你去买点吃的跟日常用品给他，有什么需要再跟我说。一起加油！你又不是机车，干嘛加油？给你的。昨天晚上，周令喜不是跟你告白了吗？人家说玫瑰可以增强爱情运，再加上苹果，就可以开花结果啦。嗯。你什么时候这么多管闲事啊？不就在认识你之后吗？喂，你不要又胡思乱想。我只是不想有人在受伤害。宋立行由始至终都是喜欢你，就算他没有再遇到你，最后他也不会跟他女朋友在一起。这是我们期待看到的完美结局。我和钟南都希望你能得到幸福。总之，不能退缩，不能放弃。幸福是要靠自己去争取的。公司人事部，马上算好李长胜的遣散费。我要在最短的时间内离开饭店。要辞退长胜叔吗？你有意见？为什么？因为他捏造事实，在董事会上面说谎，诬陷你在饭店做了不道德交易。最重要的是，他欺骗了所有人。可是他是为饭店好啊！如果他是为饭店好，他以前就不应该把剩菜剩饭分给员工。他说过，他这样做是不想浪费食物，绝对不是要偷饭店的东西。我知道，他曾经逼你到厨房当过杂工，你根本没有必要为他说话。常胜叔是中菜厅的老臣子，是一个尽心尽责的好员工。他对人严厉，是因为他要求高。办事一丝不苟，他还经常说，为了要维持饭店五星级的声誉，就一定要做到最好。他为什么要这样做？是因为他爱高升饭店，他在守护这个地方啊。要是我知道有人犯错，有人想要损害饭店的利益，有人想要伤害饭店的名声，我也一样会不顾一切的，就想要把他赶走。我想长胜叔的心情应该是这样吧。总经理，请再给长胜叔一次机会。有什么事，说吧。其实刚才丽丽已经把事情告诉我了。他不仅没有落井下石，反而帮了我一把。所以我一定要把事情的真相说清楚、讲明白
还他一个公道。我这么做不是为了报答高王家，而是这个女孩让我由衷的佩服。其实我答应某个人，要保守这个秘密。但是我想，现在是时候，让总经理您知道真相了。怎么来了？你为什么要陷害家东？你说什么啊？我都知道了。说当天看见他进导演房间的人，就是你。我只想知道原因。立行，我这么做都是为你好，我为了饭店好。只要没有那个林家东，就没有是非啦。是非不分人是你，你怎么变成这个样子？我真的对你很失望。说来说去，你就只心疼那个林家东。你对他有多好，你有多关心他，我都知道。但你知不知道我的忍耐是有限度的？你说的没错，我确实是很在乎他。我的心里也全部都是他。那你有没有在乎过我的感受？我才是你真正的女朋友哎！是我错了。我原本以为就这样顺其自然的在一起，就是喜欢，就是爱。自从我在遇到他之后，相处下来，我才知道不是这样。不要再说了，我什么都不想听，你不要说。我们分手吧。思雨，情调了。好险，只是弦断了。只要再换一条新的，就会跟以前一样了吧？王思雨，不会没事，一切都不会回到以前那样，你明白吗？一心，我真的不能没有你，拜托你，你不要再好不好？我真的不能没有你，我不能跟你分手，我们回到跟以前一样，好不好？一心。对不起。宋夫人，您先坐，我去倒茶。不用了，我怕你在茶里下毒。一个人，口不对心，说一套做一套，我还能相信他吗？跟立行是好朋友，说我误会你了，说我骂错你了。你不要我五十万，因为你想要的更多。
，对不起，我也不知道事情会变成这样，但是我是真心喜欢立行，立行也是真心喜欢我的。立行只是一时任性，吃腻了大餐，才想尝尝小菜。即使这世界真有童话故事，你也绝不会是灰姑娘。为了我的宝贝儿子的幸福，我会不惜一切、不择手段的把你赶走，不许你再接近立行。我知道，要不然你也不会三番两次来找我。但是我相信，穷人也有追求幸福的权利。相信宋夫人当年嫁给立行的爸爸，也不是为了钱吧。妈，我知道你反对，但这就是我的决定。我是你妈，我的决定就是你的决定。跟我回去。跟我回去。对不起。不要担心，我妈还是很疼我的。给我一点时间。我会让他接受你，好吗？可是你妈好像很生气。没事的。几个饭店的改善设施修完，怎么还没有来？还有，温泉都要村的修订法案，怎么还没有过来？马上负责人叫过来，我要知道为什么工作效率会这么低。我看不必了吧？因为现在所有的计划、啊、都可能被我暂停。原因很简单，钱。银行第一笔贷款都已经过了，怎么会没钱？哪一家银行贷款？这是义父。一年的大股东谁？我想你应该比我更清楚。他们现在说那笔贷款有了问题，暂时发不下来。怎么？你不收通知啊？喂？什么？妈晕倒？对啊，医生刚刚来过了，他说夫人除了血压有点高之外，没有什么大碍。我现在马上回去。嗯，好，谁让你告诉他？我不想见到他。夫人说他他没事了。我知道了，你给我好照顾妈，有什么状况告诉我。